Немного похож на боксерский, чуть на музыкальный, а все вместе получился танцевальный ринг. Два дня перестрастия на одной из популярных танцевальных площадок города Самара. Такого количества участников на чемпионате области по брейк-дансу и хип-хопу еще не видели. Немного истории. Помните, как все начиналось? Поколение 70-х, 80-х смотрели этот фильм с упоением. Курьер переписывали с кассеты на кассету, ведь именно в нем были показаны модные, свободные, не похожие ни на один советский стиль танца движения. Взрослые при виде парней, выделывающих непонятные крепления, возмущались, кричали хулиганы, жалели их, говорили, мальчишки стали жертвами западной пропаганды. Проходя мимо, говорили, что будущего у неизвестного танца нет. В нашей стране долгое время было принято разделять брейк-данс на нижний и верхний. Такая градация родилась еще в середине 80-х годов прошлого века, когда сквозь железный занавес попадали лишь отрывистые сведения о брейк-дансе. Во многом из-за отсутствия правдивой информации на территории СНГ долгое время развивался верхний брейк не существовавший нигде в мире более. Годы пролетели, хип-хоп и брейк-данс усовершенствовались, только стали они не похожи на те, которые танцевали мальчишки 80-х, 90-х годов. Брейк-данс теперь свободный, раскрепощенный, захватывающий и увлекающий танцоров полный хаос, движений и импровизаций. Порой даже непонятно, где брейк-данс, хип-хоп, поппинг или логинг. Информация для справки. Локинг – это танец, состоящий из широких движений руками и ногами, которые работают как бы сначала открываясь, затем закрываясь, с фиксацией в точках обратного движения. Поппин – разновидность брейк-данса, короткие движения пальцами, кистями рук, предплечьями и ногами. То есть, как еще говорят, танец робота. И стиль танца сейчас был какой, представлял? А, сейчас стиль танца был а, такой экспериментал. То есть нам рубалась различная музыка. У нас не было какого-то обособленного стиля, хип-хоп или хаос. Мы танцевали так, как мы слышим, так, как мы чувствуем. Мы старались услышать музыку и пропустить ее через себя. То есть это наше движение, а, наш какой-то стиль и подача определенно. Несколько лет Максим Туркин занимается в Сызрани хип-хопом, хотя по духу близок к брейку, ведь пошел в танцевальное увлечение именно с него, но постепенно перешел в хаос и познал поппинг. Постоянного зала, к сожалению, в городе не приходится перебиваться тренировками, где получится. На нынешний чемпионат Самару приехал, чтобы посмотреть, чему-то поучиться и выйти на ринг. Знаете, я не разделяю а, стили как вот таковые. Вот мне нравится брейк-данс, я буду танцевать брейк-данс. Я, если танцую, а, вы могли видеть меня сегодня во всех номинациях. И хаос, и хип-хоп, и битмастер. То есть а, для меня танец – это прежде всего танец. И только потом уже разделение на стиле. Стили изначально придумывали, чтобы было просто, э, так сказать, и, э, удобнее, удобнее разделять. И к тому же каждый стиль имеет свою общую, э, свою различную культуру появления и свою историю. Но я стараюсь это все в себе соединить гармонично, чтобы получилось хороший танец. У зале и дома иной раз по несколько часов может стоять перед зеркалом и двигаться, двигаться, двигаться. Но бывает, что усталость берет вверх. И Ноги слушаются плохо, руки летают не по желаемой траектории в танце. Тогда все бросает до лучшего момента. Почему именно танцы, именно вот этот стиль, почему не другой? А, как я уже сказал, я танцую различное количество стилей. То есть у меня нету такого, что я танцую только хип-хоп и все. Мне нравится танец в принципе. То есть я это попробовал, мне это понравилось, я влился в эту культуру, и я уходить из нее не хочу, просто вот поэтому я продолжаю танцевать, это часть моей жизни, часть меня. Без танцев я бы был уже не тот. А как ты думаешь, сколько ты сможешь еще протанцевать? Любому танцу есть возраст? Нет, я знаю, есть одна, один из отцов папинга, мистер Виглс, ему за 50 лет, и он уже... Он до сих пор танцует, до сих пор делает прекрасные выходы. 
раннего утра и до вечера не сходили с площадки парни и девушки, выступая по одиночке и дуэтам. Всего около 500 человек решили помериться силами. И если несколько лет назад эти танцевальные стили были доступны избранным, то сейчас техникой нижнего брейка и классического хип-хопа владеет каждый второй парень. И каждая шестая девушка. И, как говорят организаторы, на весьма высоком уровне. Нынешний чемпионат стал рекордным по количеству участниц. Почему именно? Ну, не знаю, мне больше всего нравится. Но это целая культура на самом деле. Вот. Культура, конечно, не наша, но, тем не менее, стиль танца, его идеология мне очень нравится. Раньше был балет, там классика, а сейчас почему? Сейчас времена изменились, с запада все пошло. Да? А, а знаете историю этого танца? А, ну, вообще, он зародился в Нью-Йорке, в каких-то гетто, наверное, скорее всего, ну, точно не знаю. Вот, и постепенно начал развиваться вместе с граффити, а потом с музыкой, с рэпом. Вот. А как же классический балет? Классический балет тоже полезно. И посмотрите, потанцевать. Кстати, и никто из парней в последнее время уже не удивляется, что в качестве судьи выступает девушка. А почему нет? Ведь и в те далекие 80-е девчонки шли по стопам парней, активно познавая культуру нового неведомого заморского танца. По каким критериям вы а, судите? А, критериев очень много. Для меня важны музыкальность, а, красота движений, а, использование пространства и а, подача в батле. Это самое главное. А как вы думаете, на ваш взгляд, что самое главное вот в этом стиле? Паусе? Да. А, как и в любом танце, самое главное – это музыка. Музыкальность – это вообще самое главное. То есть если вы не в музыке, если вы не По сложившейся традиции в нашей стране взрослым не принято танцевать молодежные стили. Например, хип-хоп или брейк. Это будет выглядеть с непривычки дико. Однако, как говорят организаторы, скорее всего, эта тенденция в ближайшие годы поменяется в обратную сторону. Есть, конечно, люди, которые там, я видел недавно пенсионеров, которые немножечко там, ну, как бы, качают хип-хоп, все такое. Но, конечно, это, ну, как бы, скорее такое, ну что-то ну, экзотическое. А то есть в районе 30-25 есть очень хороший танцор. И сегодня, кстати, они бились, участвовали. А вот, кстати, тенденция все-таки людей подключить, те, кому за 50 нет такого. А, просто каждый возраст выбирает танцы под себя. Сейчас для людей взрослых есть как бы нормальные, хорошие альтернативы. То есть есть как бы люди, которые там за 50 и занимаются, танцуют и как бы, ну, просто больше получают удовольствие от других танцев. Хип-хоп, вот это поколение вырастет лет через даже 10-15, вот это поколение, которое вырастет, они точно так же будут как бы, ну, тусить хип-хоп. Самые горячие выступления остались на финал, когда на ринг уже выходили парами, защищая честь команды из последних сил, показывая, что именно он или она сильнее всех. Проиграл, выбыл, встал в танцевальный спарринг, выиграл, вышел в финал и вновь до вердикта судьи. Вы лучшие. Нюта Василенко и Джей Бас из Тольятти приняли решение поехать на соревнования за два дня. В финале стали вторыми. Мы не считаем себя проигравшими. Был очень хороший батл. Огромное спасибо соперникам. Ну, так получилось. Сделал случай. В следующий раз все будет гораздо лучше. Чемпионат закончился. Теперь на музыкальном танцевальном ринге соберутся парни и девушки только в следующем году. Однако будущим участникам, хоть турнир и называется «Мы независимы», все же танцоры зависят от техники, музыкального ритма и артистизма, за которым будет следить строгое жюри.